Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Berlin. Die Berliner Mauer. Heutzutage kann man an der Eastside Gallery originelle Kunstwerke von Künstlern aus aller Welt bestaunen. Für all diejenigen, die mehr über die Geschichte erfahren wollen, es gibt eine spannende Tour per App, die euch mit Informationen versorgt und zu den interessantesten Plätzen entlang der Mauer führt. Das Mauermuseum ist auch ein Besuch wert und bringt uns zu dem nächsten Stop. Checkpoint Charlie Schauplatz diverser Thriller und Spionageromane von James Bonds Octopussy bis Der Spion, der aus der Kälte kam. An der Ecke Friedrichstraße und Zimmerstraße erinnert der ehemalige Grenzübergang an den Kalten Krieg und das geteilte Berlin. Schlagbaum und Kontrollbaracke, Flagge und Sandsäcke sind dem Originalschauplatz nachempfunden. Siegessäule. Liebevoll, auch die Goldelse genannt, erblickt man sie meist schon, wenn man in die Stadt fährt. Die 67 Meter hohe Siegessäule, das Symbol der Siege in den Einigungskriegen. Hat man sie erst einmal erklommen, kann man ein herrliches Panorama genießen. Unser Tipp, Wettervorhersage anschauen und den Besuch so planen, dass ihr euch den Sonnenuntergang von dort oben anschauen könnt. Reichstag, die wohl meistbesuchte Sehenswürdigkeit der Stadt. Schaut euch die außergewöhnliche Dachterrasse des Gebäudes an. Besonders aufregend ist das nach Einbruch der Dunkelheit. Durch das Glasdach kann man die debattierenden Abgeordneten des Deutschen Bundestags bei der Arbeit beobachten. Bedenkt aber, dass vorab eine Anmeldung erforderlich ist. Fernsehturm. Unübersehbar. Er ist das höchste Bauwerk in Deutschland und ragt vom Alex aus 365 Meter in die Höhe. Per Aufzug seid ihr in 40 Sekunden auf der Aussichtsplattform, um den 360-Grad-Blick über die Stadt in vollen Zügen zu genießen. Mit dem SMS-Service muss man nicht mal mehr Schlange stehen, sondern bekommt die Info, wann man dran ist. Tempelhofer Park. Früher Flughafen, heute ein Eldorado für alle Berliner, die gerne an der frischen Luft unterwegs sind. Er wurde in 2008 in einen Park umgewandelt. Skaten, Picknicken, Kiteboarden – hier ist alles möglich. Macht einen Spaziergang übers Feld, setzt euch einfach hin und genießt die einmaligen Sonnenuntergänge über Berlin. Botanischer Garten Der Botanische Garten der Hauptstadt gehört nicht nur zu den größten botanischen Gärten der Welt, sondern auch zu den artenreichsten. Auf 42 Hektar gibt es 20.000 Pflanzenarten. Taucht in den Tropenhäusern in andere Pflanzenwelten ein. Manchmal gibt es hier tropische Nächte. Falls ihr dann da seid, unbedingt hin! Pfaueninsel. Die Pfaueninsel ist besonders gut für Romantiker, hat aber auch für alle anderen etwas. Spazieren gehen durch den 67 Hektar großen Park zwischen alten Eichen, den Rufen der Pfaue lauschen, die über die Insel schallen und das etwas versteckte, kleine, romantische, weiße Schlösschen bestaunen. Es ist wie im Film. Genau deshalb gehört die Pfaueninsel auch zum UNESCO-Weltkulturerbe und steht unter Naturschutz. Apropos Natur. Hier leben auch einige Wasserbüffel. Typisch Berlin. KDW. Vor über 100 Jahren eröffnete das Luxuskaufhaus seine Türen. Allein die Delikatessenabteilung ist eine Reise wert. Auf 7000 Quadratmetern gibt es von Austern bis Zitronengras alles, was Schlemmer glücklich macht. Das KDW hat die zweitgrößte Lebensmittelabteilung eines Warenhauses weltweit. Wannsee. Ein Tipp für heiße Sommertage ist das Strandbad Wannsee. Hier fühlt man sich wie an der Ostsee, mitten in Berlin. Wie heißt es so schön? Packt die Badehose ein und ab geht's zum Wannsee. Das flache Wasser des Wannsees ist ideal für Familien. Sonnenbaden an den langen Sandstränden oder mit dem Boot übers Wasser schippern. Glashaus Badeschiff das Glashaus Badeschiff an der Eichenstraße in Treptow ist einzigartig und eine wirklich trendige Adresse. Ein 25-Meter-Becken, mitten in der Spree, perfekt um sich in der Sonne zu ahlen, ein paar Bahnen zu ziehen und einen Kaffee zu trinken. Das waren unsere Empfehlungen für Berlins Sehenswürdigkeiten. Viel Spaß und Erholung bei eurem nächsten Besuch in Berlin und schreibt in die Kommentare, wenn ihr einen eigenen Geheimtipp habt.